हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं पूजा तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इस पे आज हमारा ये पहला लेक्चर है and this is also the first lecture of the part second of accountancy subject of class 12th class 12th ka ye jo accountancy ka subject hai isme hum first part already finish kar chuke hain first part mein humne discuss kiya tha non trading organization nto padha tha us pe meri complete सात आठ लेक्चर्स में मैंने इसे इस टॉपिक को कवर किया था उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप जिसमें हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड देन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये सारे ही टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे और आज हम पार्ट सेकेंड जो एन की बुक है उसका पार्ट सेकेंड क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का जो पेपर है उसमें जो पार्ट सेकेंड है जो सेकेंड बुक है उसका आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है इसका नाम क्या है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अगर आपके वो वीडियोस अगर मिस हो गए हैं तो मैं जो उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इसके कितने फॉर्म्स होते हैं तो इसके तीन फॉर्म्स होते हैं सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी तो इन्हीं के बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर इनके बाद इसके हम डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट कंपनी कंपनी क्या होती है कंपनी के फीचर्स क्या है कंपनी कितने टाइप की होती है लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी इन सभी के बीच में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस ठीक है तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर ये वो सारे टॉपिक हैं जो इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ओके तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये जो टॉपिक है ना शेयर कैपिटल दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डरने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ही इजी भी है ठीक है और ये जो टॉपिक है ना केवल अभी आपको इस ट्वेल्थ लेवल पे ही नहीं पढ़ना है अगर आप आगे चल के बीबीए करते हैं या बीकॉम करते हैं तो ये जो सेम सिलेबस है ना वहां पर भी है बीबीए या बीकॉम के सिलेबस में भी आप ये सारे टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ाई कर ली ना तो वहां थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी और मैं हैंड टू हैंड नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ तो आप ये जो स्क्रीन पे नोट्स होंगे चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे स्क्रीन ले लीजिएगा ठीक है काफी बातें हो गई तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसके कितने फॉर्म्स होते हैं तो इसके तीन फॉर्म होते हैं पहला फॉर्म क्या है सोल प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर ठीक है सोल मतलब क्या होता है सिंगल प्रोपराइटरशिप मींस ओनरशिप तो सोल प्रोपराइटर क्या होता है सोल प्रोपराइटरशिप होते हैं वेयर दे इज ए सिंगल ओनर जहां पर केवल एक ओनर हो ठीक है वही बिजनेस को रन कर रहा हो जितने डिसीजन हैं बिजनेस के जो भी मैनेजमेंट है जो भी कंट्रोलिंग है दिस इज ऑल डन बाय सिंगल ओनर एक सिंगल ओनर है वही सारे काम कर रहा है बिजनेस को रन कर रहा है वही फंड कलेक्ट कर रहा है ठीक है फंड का कलेक्शन वही कर रहा है बिजनेस रन वही कर रहा है बिजनेस को मैनेज करना कंट्रोल करना ये सारा काम इसी सिंगल ओनर का है ठीक है दिस इज कॉल्ड सोल प्रोपराइटरशिप ओके नाउ कम टू पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है अच्छा वैसे आपने जो पार्ट वन पढ़ा है अकाउंटेंसी का जो पार्ट वन पहली बुक थी उसमें एक यूनिट है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की ठीक है बाकी यूनिट का टॉपिक क्या है बाकी यूनिट किस टॉपिक से रिलेटेड है बाकी सारी यूनिट पार्टनरशिप की थी ठीक है तो अब मैं समझती हूँ कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट फिनिश किया है ठीक है तो अब आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ तो बताइए व्हाट इज पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होती है तो पार्टनरशिप क्या है व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस रन करे कोई बिजनेस कैरी ऑन करे विद द पर्पस ऑफ गेटिंग सम प्रॉफिट कुछ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जब वो कोई बिजनेस रन करते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप इसी को पार्टनरशिप कहते हैं ठीक है और पार्टनरशिप 
किस एक्ट के अंडर में आती है पार्टनरशिप में दे इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ठीक है तो दिस इज पार्टनरशिप अब ये जो अगला टर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी दिस कुड बी अ न्यू टर्म फॉर यू ये आपके लिए शायद नया टर्म होगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ठीक है ज्वाइंट मतलब क्या होता है ये जो वर्ड है ज्वाइंट ज्वाइंट मतलब क्या हो ज्वाइंट मतलब है मीन्स कंबाइन स्टॉक का मतलब यहां पर क्या है स्टॉक का मतलब है शेयर एंड कंपनी ठीक है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है इट इज अ कंपनी ये वो कंपनी है हु शेयर इज ओन बाय हु शेयर इज ओन ज्वाइंटली बाय ऑल द शेयर होल्डर जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी है जिसके जो शेयर्स हैं दिस इज ज्वाइंटली मींस कंबाइंडली होल्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर जिसके जो शेयर है वो सारे उसके शेयर होल्डर्स के पास है ठीक है इसके हिस्सेदार कई है लैक्स में होते हैं शेयर होल्डर एक कंपनी के तो दिस इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस है ना वो तीन टाइप का ही हो सकता है या तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा नहीं तो पार्टनरशिप होगा नहीं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा ठीक है नाउ कम टू द डिफरेंसेज बिटवीन दीज थ्री अब चलिए इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं फर्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड विद फॉर्मेशन पहला डिफरेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड है ये जो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस होता है इट इज इजीएस्ट टू फॉर्म सबसे आसान है सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना इट हैज मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है ठीक है कानूनी कागज वो बहुत कम आपको तैयार करने पड़ेंगे बहुत आसानी से यू कैन स्टार्ट द सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस ठीक है बट इन पार्टनरशिप देयर इज रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ठीक है दिस इज ऑप्शनल ये ऑप्शनल होता है बट देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स आपको थोड़ा सा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में नहीं तो आगे चल के डिस्प्यूट हो सकता है एंड इट इज ऑल्सो इजी टू फॉर्म ठीक है एज कंपेयर टू द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कंपेयर में इजी है फॉर्म करना ठीक है बट सोल प्रोपराइटर के कंपेयर में यहाँ पे पार्टनरशिप में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है ठीक है नाउ कम टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है अंडर कंपनी एक्ट टू कंपनी एक्ट टू याद रखिए पहले था कंपनी एक्ट 1956 बट 2013 में क्या हुआ देर वॉज एन अमेंडमेंट इन द कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ मॉडिफिकेशन हुआ हुआ और उसके बाद से जितने भी कंपनीज हैं उनको रजिस्ट्रेशन uh, कराना होता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और जो भी रूल रेगुलेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 के फॉलो करने होते हैं एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो फॉर्मेलिटीज है जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड लेंदी वो लेंदी है और थोड़ा सा खुर्चीला भी है नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद मेंबर्स अगला डिफरेंस मेंबर से रिलेटेड है अभी डिस्कस हुआ था जो सोल प्रोपराइटर है वहां पे क्या होता है दे इज ए सिंगल ओनर एक ओनर होता है जबकि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कम से कम दो मेंबर चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बीस मेंबर चाहिए ठीक है इन केस ऑफ नॉर्मल फर्म बट इन केस ऑफ बैंकिंग फर्म दस मेंबर चाहिए होते हैं एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो अलग बात है जॉइंट स्टॉक कंपनी अभी हम लोग इसी लेक्चर में इवन आगे पढ़ेंगे कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना ये कई टाइप की होती है एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी ठीक है तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वहां पे मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है वहां पर चाहिए मिनिमम मेंबर टू ठीक है और मैक्सिमम मेंबर वहां पर कितने चाहिए मैक्सिमम नंबर मेंबर होने चाहिए 50 जबकि जो पब्लिक कंपनी है वहां पे मिनिमम मेंबर सेवन होते हैं और जो मैक्सिमम नंबर मेंबर होते हैं दैट इज अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं वो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं वो लैक्स में हो सकते हैं करोड़ में हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक कंपनी के कई हिस्सेदार करोड़ों में हिस्सेदार हो सकते हैं ठीक है नाउ कम टू थर्ड डिफरेंस तीसरा डिफरेंस क्या है दिस इज रिलेटेड विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो पूंजी जो फंड कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस में तो याद रखिए जो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस होता है वहां पे क्या होता है दे इज अ लिमिटेड फाइनेंस जो फाइनेंस है जो फंड है दैट इज वेरी लिमिटेड वो लिमिटेड होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओनर है तो सिंगल ओनर कितना पैसा कलेक्ट कर लेगा सिंगल ओनर के पास चलिए कुछ खुद का कुछ ओन फंड होगा कुछ वो लोन ले लेगा ठीक है बट वो एक लिमिट तक ही फंड कलेक्ट कर सकता है बट पार्टनरशिप में क्या होता है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फंड कलेक्ट होता है 
क्यों क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टनर्स है ना सपोज करिए दस पार्टनर भी हैं तो दस पार्टनर के जो रिसोर्सेज हैं वो एक के कंपेयर में तो ज्यादा ही होंगे ना तो यहाँ पे जो फंड होता है दैट इज लिटिल बिट मोर एज कम्पेयर टू द सोल प्रोपराइटरशिप नेक्स्ट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है द फाइनेंशियल रिसोर्स इज वेरी लार्ज खूब फाइनेंशियल पैसा खूब होता है बिकॉज यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर एन लाख करोड़ लाखों में शेयर होल्डर होते हैं करोड़ों में शेयर होल्डर होते हैं तो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी तो ज्यादा होंगे ठीक है वो ज्यादा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दे इज अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स खूब होता है नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड विद लाइबिलिटी अगला जो डिफरेंस है वो लाइबिलिटी से रिलेटेड है जो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस होती है वहां पे देयर इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे क्या हुआ अगर सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में अगर बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम आती है बिजनेस पे कोई एक्स्ट्रा लोन हो जाता है बिजनेस बैंक हो जाता है या बिजनेस वाइंड अप होता है तो वहां पे क्या हो सकता है जो ओनर है उसके प्राइवेट एसेट्स को भी सेल आउट करके बिजनेस के जो डेप्ट है उन्हें पे ऑफ किया जा सकता है ठीक है दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में क्या होता है पार्टनरशिप के भी केस में देर इज एन लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे भी अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्टनर्स के जो प्राइवेट एसेट्स हैं उनको सेल ऑफ किया जा सकता है लेकिन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इट इज ज्वाइंटली मैनेज सारे पार्टनर्स मिल के मैनेज कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में क्या होता है देर इज लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मींस अगर सपोज करिए कंपनी पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके शेयर होल्डर्स से फंड नहीं लिया जाएगा उसके शेयर होल्डर्स के प्राइवेट एसेट जो है उन्हें सेल ऑफ करके कंपनी के डेप नहीं क्लियर किए जाते हैं शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या हो सकती है जो भी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर है शेयर अगर खरीदा है और कुछ अमाउंट अभी देना बाकी है उस पर केवल वही अमाउंट मैक्सिमम लाइबिलिटी हो सकती है शेयर होल्डर की इससे ज्यादा शेयर होल्डर को कुछ नहीं देना है ठीक है तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है ना जिम्मेदारी है दैट इज लिमिटेड वो लिमिटेड होती है नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है वहां पे जो ओनर होता है सिंगल ओनर होता है दे टेक ऑल द डिसीजन वो डिसीजन सारे लेता है इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं ना दे आर बिट क्विक जल्दी डिसीजन होते हैं एक ही पर्सन को डिसीजन लेने हैं तो वो जल्दी से ले लेता है ठीक है लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है द पार्टनर्स हैज टू टेक ऑल द डिसीजन पार्टनर आपसी सहमति से आपसी कंसर्न से सारे डिसीजन लेते हैं ओके okay? uh, जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में द हम जानते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप क्या होती है अलग होती है एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना क्लास इलेवेंथ में याद है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वो क्या कहता था कंपनी अलग है बिजनेस अलग है सॉरी बिजनेस अलग है उसके ओनर अलग है ठीक है तो वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा है कि ओनरशिप अलग है एंड मैनेजमेंट अलग है ठीक है तो दिस इज द केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद कॉन्टिन्यूटी जो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस होता है दैट इज रिलेटिवली अनस्टेबल ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है क्यों क्योंकि बिजनेस और ओनर तो एक ही है ना अगर सपोज करिए ओनर को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ओनर बैंक हो जाए ओनर को कोई इलनेस हो जाए या अनफॉर्चुनेटली ओनर की डेथ हो जाए तो क्या होगा बिजनेस स्टॉप बिजनेस बंद हो जाएगा रुक जाएगा लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है पार्टनरशिप फर्म इज बिट मोर स्टेबल ये ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि अगर किसी एक पार्टनर को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो जनरली पार्टनरशिप फॉर्म पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अगर बाकी पार्टनर्स चाहें तो दे कैन कैरी ऑन द बिजनेस वो बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी स्टेबल ये बहुत स्टेबल होती है क्यों क्योंकि इट सर सेपरेट लीगल इंटिटी ये एक सेपरेट लीगल इंटिटी है ओनर्स अलग है बिजनेस अलग है तो ये एक सेपरेट लीगल इंटिटी है अगर किसी शेयर होल्डर को अगर किसी ओनर को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो बिजनेस विल रन बिजनेस चलता है ठीक है ये किसी एक या दो शेयर होल्डर या इससे ज्यादा भी शेयर होल्डर को कोई दिक्कत हो जाए बैंक हो जाए डेथ हो जाए या इलनेस हो जाए इससे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है दैट इज बिट स्टेबल ये काफी स्टेबल होती है ठीक है 
so this was the difference between these three forms of business organization business organization ke jo teen form the inke beech mein difference the iska screenshot le lijiyega theek hai bahut hi important hai chaliye next topic is company agla topic kya hai company company kya hoti hai ye jo word hai company aap bahut sunte honge even aap bahut sari companies ke bhi naam jante honge theek hai aaj main aapko batane ja rahi hu ki company actually mein hoti kya hai ठीक है तो कंपनी क्या है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन कंपनी हमारी तरह एक नेचुरल पर्सन नहीं है ठीक है बट इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का भी क्या होता है नाम होता है कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती है कंपनी किसी पे केस भी कर सकती है कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है ठीक है तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एक्ट करती है विच हैज लीगल इंटिटी जो एक कानूनी ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ लीगल बॉडी ठीक है विच इज डिस्टिंग फ्रॉम इट्स मेंबर जो अपने मेंबर से अलग है आपने पढ़ा था ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वो उसमें का, क्या कहा गया था बिजनेस अलग है ओनर अलग है तो वही है जो कंपनी है इट्स अ लीगल बॉडी विच इज डिस्टिंग जो अलग है अपने शेयर होल्डर से विद परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है परपेचुअल मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस ये जो वर्ड है ना एक नया वर्ड आपके लिए है ये परपेचुअल परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूअस ठीक है परपेचुअल परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जो बिजनेस है वो चलता रहता है अगर भले इसके मेंबर्स जो हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए वो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाए बट बिजनेस रन दिस कंपनी रन फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं शेयर होल्डर इसमें आते जाते रहते हैं बट कंपनी रन फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट याद आ रहा है इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी रन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबे समय तक रन करती है ठीक है एंड कंपनी हैज अ कॉमन सील अगला जो फीच अगला जो पॉइंट है की है कंपनी का दैट इज कंपनी हैज अ कॉमन सील कंपनी की एक कॉमन सील होती है कॉमन मोहर होती है विच इज यूज एज अ सिग्नेचर जो सिग्नेचर की तरह यूज किया जाता है देखिए कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि वो साइन कर सकती है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है तो कोई भी कंपनी के डॉक्यूमेंट लीगल है कि नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं ये चेक कैसे होगा ठीक है तो उसके लिए कुछ सिग्नेचर कुछ मोहर कुछ सील कुछ स्टैम्प होनी चाहिए ना तो दैट इज कॉल्ड कॉमन सील इसी को कॉमन सील कहते हैं कंपनी की वो मोहर जो कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पे होती है विच इज यूज एज सिग्नेचर जिसको सिग्नेचर की तरह यूज किया जाता है दिस इज कॉल्ड कॉमन सील इसको कॉमन सील कहते हैं ठीक है समझ में आए तो कंपनी क्या है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी एक सेपरेट लीगल इंटिटी है जो एक सेपरेट लीगल इंटिटी है एंड विच इज डिस्टिंग फ्रॉम इट्स मेंबर जो अपने शेयर होल्डर से अलग है और जो परपेचुअल सक्सेशन यानी कंपनी चलती रहती है एंड हैज अ कॉमन सील जिसकी एक कॉमन सील है ओके okay? और ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए हुए हैं ये क्या है दीज आर द की अगर ये कीवर्ड आपको पता है जैसे ये आर्टिफिशियल पर्सन है लीगल एंटिटी है डिस्टिंग है फ्रॉम इट्स मेंबर परपेचुअल सक्सेशन है एंड हैज अ कॉमन सील अगर ये कीवर्ड्स आपको पता है तो आप इनको कंबाइन करके डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट इज अब जो कंपनी है उसको रन करने के लिए क्या चाहिए बताइए वैसे कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपिटल पैसा चाहिए फंड चाहिए पूंजी चाहिए ठीक है तो अब कंपनी तो क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि जा जाके पैसा कलेक्ट करेगी ठीक है तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन तो इसको पैसा चाहिए रन करने के लिए एंड दिस फंड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन बहुत सारे लोग मिलके जो कैपिटल लगाते हैं पूंजी लगाते हैं पैसा लगाते हैं कंपनी में दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ठीक है उन्हीं को शेयर होल्डर कहते हैं शेयर मतलब क्या होता है शेयर मींस हिस्सा शेयर मतलब यही होता है ना हिस्सा तो जो लोग कंपनी में फंड कंट्रीब्यूट करते हैं दे गॉट द शेयर ऑफ द कंपनी उनको कंपनी के शेयर दिए जाते हैं उन्हें कंपनी में हिस्सा दिया जाता है एंड दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी यही कंपनी के रियल ओनर भी होते हैं ठीक है अब एक बात बताइए 
अब मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं दे कुड बी इन लाख इन करोर जो शेयर होल्डर होते हैं वो लाखों में हो सकते हैं लाख में हो सकते हैं करोड़ में हो सकते हैं तो बताइए क्या ये पॉसिबल है कि ये जो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर हैं दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें ये पॉसिबल है ये थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है इसीलिए क्या होता है कि ये जो शेयर होल्डर होते हैं दे इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं एज देयर रिप्रेजेंटेटिव जो उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं एंड दे मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी और वो कंपनी को चलाते हैं वो कंपनी के जितने अफेयर्स हैं उनको मैनेज करते हैं ओके okay? ये बात समझ में आई और जो कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं कंपनी के जो टास्क होते हैं रूल रेगुलेशन होते हैं इट इज गवर्न बाय बताया था ना इट इज गवर्न बाय कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज किया जाता है ओके नेक्स्ट इज अब ये जो कंपनी है इसको फंड चाहिए रन करने के लिए पैसे चाहिए ना तो कंपनी यूजुअली रेज इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कंपनी जनरली जो ये जो कैपिटल ये जो फंड रेज करती है ये किस फॉर्म में रेज करती है यूजुअली वो शेयर के फॉर्म में नहीं तो डिबेंचर के फॉर्म में रेज करती है ये जो पार्ट सेकंड है इसका फर्स्ट यूनिट है शेयर कैपिटल सेकंड यूनिट है डिबेंचर तो अभी हम लोग सेकंड यूनिट में इसके डिबेंचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में वी विल डिस्कस अबाउट शेयर कैपिटल शेयर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो कंपनी को जो कैपिटल चाहिए पूंजी चाहिए तो कंपनी जनरली रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिबेंचर शेयर के फॉर्म में रेस करती है तो इसको शेयर कैपिटल कहा जाता है डिबेंचर के फॉर्म में रेस करती है तो इसको क्या कहा जाता है डिबेंचर कैपिटल नेक्स्ट है फीचर ऑफ कंपनी कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं ठीक है अब ये जो फीचर्स है ना ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं कर चुकी हूँ बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में एक बार फिर से बता रही हूँ सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी होता है इट्स अ लीगल बॉडी ये एक लीगल बॉडी होती है ठीक है विच शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट टू जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंडर में रजिस्टर होनी चाहिए और ये कंपनी लॉ फॉलो करनी चाहिए कंपनी ठीक है नेक्स्ट जो फीचर है सेकंड फीचर है दैट इज इट इज अ सेपरेट लीगल इंटिटी ये एक सेपरेट लीगल इंटिटी होती है इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर ये अपने मेंबर्स यानी शेयर होल्डर से अलग होती है कंपनी कैन होल्ड एसेट्स कंपनी एसेट्स होल्ड कर सकती है एसेट्स में डील कर सकती है प्रॉपर्टी खरीद सकती है बेच सकती है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती है कंपनी बताया था ना कंपनी कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनी कैन ओपन इट्स अकाउंट कंपनी के नाम पे अकाउंट भी खोला जा सकता है ठीक है तो इट्स अ सेपरेट लीगल इंटिटी ये एक सेपरेट लीगल इंटिटी होती है नाउ द थर्ड डिफरेंस थर्ड फीचर इज तीसरा फीचर इसका क्या है इट हैज लिमिटेड लाइबिलिटी ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि इसकी जो जिम्मेदारी है जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उनकी जिम्मेदारी उनकी जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड उनके प्राइवेट एसेट्स को सेल करके कंपनी का जो डेप्ट है उसे पे ऑफ नहीं किया जाएगा जो शेयर होल्डर है उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या हो सकती है अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर अगर उन्होंने कोई शेयर खरीदा है उसमें कुछ अमाउंट अनपेड है जो अभी नहीं पे किया है तो केवल वही जो अमाउंट नहीं पे किया है वही इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी हो सकती है शेयर होल्डर की ठीक है इससे ज्यादा शेयर होल्डर को पैसा नहीं देना है नाउ कम टू फोर्थ फीचर ऑफ कंपनी चौथा फीचर क्या है कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन ये भी डिस्कस हुआ था पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन मतलब अगर सपोज करिए जो मेंबर्स हैं उनकी किसी मेंबर की डेथ भी हो जाए इनसेन हो जाए इनसॉल्वेंट हो जाए ठीक है तो भी क्या होगा कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी चलती रहेगी इनसॉल्वेंट भी हो जाए तो कंपनी चलती रहेगी नो वे इन इट विल नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ओके नाउ कम टू फिफ्थ फीचर पांचवा फीचर क्या है कंपनी हैज कॉमन सील विच इज यूज एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी कंपनी की एक कॉमन सील होती है जिसे ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह यूज किया जाता है नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके जो शेयर होते हैं दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल ठीक है यानी एक शेयर होल्डर अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है दूसरे शेयर दूसरे पर्सन को नाउ द लास्ट फीचर ऑफ कंपनी इज कंपनी मे सी और बी सी 
कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन है ठीक है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी पार्टी के साथ और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुए ब्रीच मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटे देन कंपनी कैन स्यू द अदर पार्टी कंपनी दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है केस कर सकती है स्यू मतलब होता है केस करना केस कर सकती है लीगल केस कर सकती है और कंपनी पे भी कोई दूसरी पार्टी केस कर सकती है तो दीज वे द फ्यू सेवन फीचर्स ऑफ कंपनी ये कुछ सात फीचर थे इसका जल्दी से स्क्रीन ले लीजिएगा ये नोट्स डिफरेंट बुक्स से मैंने बनाए हुए हैं नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज काइंड ऑफ कंपनी कंपनी कितने टाइप की होती है तो अगर हम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी तीन टाइप की होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी और अगर हम नंबर ऑफ मेंबर के बीच में नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करें देन कंपनी दो तरीके की होती है फर्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी अदर वन इज प्राइवेट कंपनी चलिए अब देखते हैं इन तीनों टाइप की कंपनीज के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं फर्स्ट वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर देखिए ये और अगला क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है दीज टू आर लिमिटेड कंपनी एंड दिस वन इज अनलिमिटेड कंपनी ठीक है ये जो दो है वो लिमिटेड कंपनी है दिस वन इज अनलिमिटेड कंपनी तो अनलिमिटेड कंपनी पहले देख लेते हैं अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है वो कंपनी वेयर दे इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर जो मेंबर है उनकी जो लाइबिलिटी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है इसका मतलब क्या है कि कंपनी की प्रॉपर्टी अगर सफिशिएंट uh, नहीं पड़ी टू पे ऑफ इट्स डेप्ट अगर कंपनी के जो उधार है उसको पे ऑफ करने में अगर कंपनी की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं पड़ी तो वहां पे क्या हो सकता है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेंबर्स की इट कुड आल्सो बी यूज्ड वो भी यूज किया जा सकता है ठीक है तो दिस इज अनलिमिटेड कंपनी यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है बट लिमिटेड कंपनी में जैसे अगर बात करूं मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इसमें क्या होता है द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम यानी यहां पे जो शेयर होल्डर है उनकी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी है जितनी है उनके शेयर की वैल्यू है जितनी उनके नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है शेयर की जो वैल्यू है उतनी ही शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है इससे ज्यादा नहीं है मतलब उनके प्राइवेट एसेट्स को नहीं सेल ऑफ किया जा सकता और अगला क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इसमें क्या होता है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप यानी जब कंपनी वाइंड अप होगी जो तो जितने अमाउंट की गारंटी ली है शेयर होल्डर ने जितने अमाउंट की गारंटी ली हुई है केवल वही उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है ठीक है तो दीज आर द थ्री forms of company three types of company when the company is divided on the basis of liability jab hum liability ke basis pe divide karte hain to ye do type ki hoti hai limited liability unlimited liability now come to public and private company jab hum number of member ke basis pe divide karte hain to company kitne type ki hoti hai do type ki kaun kaun si private company and public company private company ke aur public company ke differences dekh lete hain अच्छा एक बात याद रखिए अगर आप डिफरेंस समझ गए ना तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं और अगर आपको इन दोनों कंपनी के बारे में डिटेल में पता है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं तो ये जो मैं डिफरेंस बता रही हूँ ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में तो आता ही है बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं एग्जाम में नंबरों के लिए केवल नहीं पढ़ा रही हूँ ठीक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या अंतर है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में ठीक है तो फर्स्ट डिफरेंस है जो पहला डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो प्राइवेट कंपनी है वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं दो मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है जबकि मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर मेंबर जो होते हैं दैट कुड बी टू हंड्रेड तक हो सकते हैं जबकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है मिनिमम मेंबर जो होते हैं दैट इज सेवन वो सात हो सकते हैं और जो मैक्सिमम है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है नो रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया था ना लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं तो पब्लिक कंपनी के जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं दैट कुड बी अनलिमिटेड वो करोड़ों में हो सकते हैं तो दीज आर द टू डिफरेंसेज नेक्स्ट जो थर्ड डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उसके शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उसके शेयर जो होते हैं सबको ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं जनरली जो प्राइवेट कंपनी होते हैं ना उसके शेयर कुछ कुछ लोगों के पास होते हैं 
जनरली वो फैमिली मेंबर होते हैं फैमिली मेंबर्स क्लोज फ्रेंड उन्हीं के पास होते हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर जबकि जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और ये किसी के पास भी नॉर्मल पब्लिक हमारे पास भी हो सकते हैं ओके नाउ कम टू द फोर्थ डिफरेंस चौथा डिफरेंस क्या है प्राइवेट कंपनी जो होती है कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती है सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है अच्छा आप लोग कॉलेजेस uh, में अब जैसे अगर कोई ट्वेल्थ का स्टूडेंट है वो उसके आगे कॉलेज में एडमिशन लेगा तो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस देखे होंगे आपने जिसमें क्या होता है कॉलेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कॉलेज कब एड कब इस्टेब्लिश हुआ कॉलेज के बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है कॉलेज के कॉलेज के एफिलिएशन कहाँ कहाँ से है कॉलेज में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है कौन कौन से कोर्सेज होते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है सारी डिटेल होती है ना उसी तरीके से क्या होता है जो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है जबकि पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है जब उसको फंड रेस करना हो मार्केट से ठीक है तो फंड रेस करने के लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें पूरी डिटेल होती है कंपनी के बारे में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है ठीक है कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं एट प्रेजेंट कंपनी का ऑफिस कहाँ कहाँ पे है सारी डिटेल होती है तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस जबकि पब्लिक कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस नाउ कम टू द फिफ्थ डिफरेंस पांचवा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है जो प्राइवेट कंपनी है उसमें क्या होता है एटलीस्ट टू डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड कम से कम दो डायरेक्टर होने चाहिए जबकि पब्लिक कंपनी में देयर शुड बी एटलीस्ट फोर डायरेक्टर चार डायरेक्टर होने चाहिए ठीक है नाउ कम टू द सिक्स डिफरेंस छठा डिफरेंस क्या है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर नॉट रिटायर्ड बाय रोटेशन प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं वो रोटेशन बेसिस पे नहीं रिटायर होते हैं जबकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है टू थर्ड ऑफ द डायरेक्टर रिटायर्ड बाय रोटेशन जो टू थर्ड डायरेक्टर होते हैं वो रोटेशन वाइज रिटायर होते रहते हैं नेक्स्ट डिफरेंस इज जो पब्लिक कंपनी है दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रॉम पब्लिक मैंने बताया था ना पब्लिक कंपनी में हम लोग नॉर्मल पब्लिक पैसा नहीं लगा सकती है पब्लिक कंपनी के जो फंड होता है ना वो कुछ लोग मिलके देते हैं और उन्हीं के पास कंपनी की हिस्सेदारी होती है उन्हीं के पास कंपनी के शेयर होते हैं वी कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट वी कैन नॉट डिपॉजिट इन दैट कंपनी हम उसमें नहीं लगा सकते पैसा बट वी कैन परचेज द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी हम पब्लिक कंपनी में पैसा लगा सकते हैं ठीक है तो वही है सेवेंथ पॉइंट जो पब्लिक कंपनी है इट एक्सेप्ट पब्लिक डिपोजिट वो पब्लिक डिपोजिट एक्सेप्ट करती है ठीक है वैसे तो नाम से ही समझ आ रहा है ना पब्लिक है मींस पब्लिक कॉमन पब्लिक हम लोग जो है इसमें पैसा लगा सकते हैं इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं लेकिन प्राइवेट कंपनी कुछ प्राइवेट लोगों कुछ लोगों के बीच में होती है नाउ द लास्ट डिफरेंस इज रिलेटेड विद पेड अप कैपिटल अगला जो डिफरेंस है वो पेड अप कैपिटल से रिलेटेड है जो प्राइवेट कंपनी होती है ये रजिस्टर्ड होती है विद द पेड अप कैपिटल ऑफ वन लाख कम से कम एक लाख रुपए का रजिस्टर्ड कैपिटल यहाँ होना चाहिए जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए पांच लाख फाइव लाख ठीक है तो दीज वे फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी अगर आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया ना यानी यू कैन राइट अबाउट पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी तो अगर पूछ लिया जाए कि पब्लिक कंपनी क्या होती है प्राइवेट कंपनी क्या होती है तो आप इसके बारे में लिख सकेंगे अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ ताकि ये जो वीडियो है बहुत लेंदी ना बने ओके और कहीं पे अगर थोड़ा सा लगे आपको फास्ट है तो उसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो है ना यूट्यूब पे बहुत आसानी से आप रिवाइंड कर सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर God bless you.